In questo video parlerò del concorso colposo nel diritto doloso e della figura del concorso doloso nel diritto colposo, dunque parlerò del concorso di persone reato con coefficiente soggettivo eterogeneo in quanto un utente di internet mi ha rivolto una domanda particolarmente interessante e mi ha chiesto se è ammissibile nel nostro ordinamento alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità ma io analizzerò tutta la casistica giurisprudenziale presente sull'argomento la figura del concorso colposo nel diritto doloso ma ancora una volta in maniera semplice ed elementare partiamo da esempi pratici e concreti in via induttiva si pensa al caso del medico dello psichiatra, il quale sospende un farmaco di un paziente, commette un errore di previsione e in seguito alla sospensione del farmaco il paziente sottoposto alle sue cure ha uno scompenso psicotico a seguito del quale uccide un operatore sanitario della struttura eh, ove era ricoverato. Ci si chiede in tale caso se il medico è penalmente responsabile se la condotta del medico rileva sul piano giuridico, avendo il medico, nell'esempio che ho fatto lo psichiatra, concausato con la propria condotta colposa uno scompenso psicotico al paziente, il quale poi ha commesso il delitto di omicidio volontario, di cui è l'articolo 575 del codice penale, ai sensi del quale chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni 21. Dunque ci si chiede, nell'esempio che ho fatto, se vi è un concorso colposo del medico dello psichiatra nel diritto doloso commesso dal paziente, omicidio volontario. Ma facciamo un altro esempio, in via induttiva si pensi a Filanco, il quale lascia incustodita la propria arma, quest'arma poi viene trovata da Sempronia, la quale con tale arma commette il diritto di strage. Vi è un concorso colposo di tizio nel diritto doloso? il diritto di strage commesso da Sempronia, oppure si pensi al caso di quel medico il quale rilascia ad un tizio un certificato amnestico abilitante al possesso di armi e questo soggetto eh, una volta ottenuta l'arma grazie al certificato rilasciato dal medico o si uccide ovvero uccide la propria moglie dunque compie quegli atti che la giurisprudenza definisce autosoppressivi o etrolesivi. Ci si chiede, vi è una responsabilità del medico nel delitto doloso, quindi una responsabilità colposa del medico nel delitto doloso commesso dal soggetto al quale è stato rilasciato il certificato? Oppure si pensa all'infermiera che per colpa immette nel bicchiere del paziente una sostanza velenosa e un erede accortosi dell'errore per fini omicidiari non dice niente e anzi sollecita l'infermiera a dare la, a, la presunta medicina al paziente. Vi è un concorso colposo dell'infermiera nel diritto doloso commesso dall'erede? Ora, a questi interrogativi, alla luce della, di tutta la giurisprudenza, di tutta la casistica giurisprudenziale, cercherò di fornire una risposta, perché vi è una vexata questio, una questione discussa, vexata questio vuol dire una questione discussa, si indottrina sia in giurisprudenza, cioè se è ontologicamente configurabile il concorso colposo nel diritto doloso. Che cos'è questo concorso colposo nel diritto doloso? Vedremo che è un concorso di persone nel reato con coefficiente soggettivo eterogeneo, che vuol dire eterogeneo, da cui eterosessuale, diverso, cioè non vi è dolo, dolo, colpa, colpa, ma vi è colpa, dolo o dolo, colpa. Concorso di persone nel reato con coefficiente soggettivo eterogeneo che si ricolleghi incontrovertibilmente alla natura giuridica del concorso eventuale di persone. Faccio un esempio, si pensi all'articolo 588, reato di rissa, rubricato in rissa, dice la giurisprudenza perché si configuri il diritto di rissa ci vogliono almeno tre persone, tre o più di tre persone, quindi se due persone può in essere quella condotta materiale volta a ledere qualcuno tale condotta potrà rilevare eh, sotto la forma delle percosse mh, o delle lesioni ma perché si configuri il diritto di risa ci vogliono minimo tre persone poi magari saranno 10, 15, ma minimo tre così come da qui concorso necessario necessariamente perché si configuri affinché si configuri quell'ipot, quel, quel delitto è necessario che vi sia un numero minimo di partecipanti o ancora associazione a delinquere 
associazione di stampa mafiosa, articolo 416 o 416 bis, e ci vogliono minimo tre persone, poi magari la consorteria criminale sarà composta da decine o centinaia di persone, ma due sole persone non possono costituire una associazione mafiosa. La giurisprudenza dice ci vogliono tre persone, concorso eventuale, tizio fa la rapina in banca, eventualmente eh, oltre a essere responsabile tizio può essere responsabile Caio o Sempronio, eventualmente quindi perché si configuri il delitto di rapina propria, ex articolo 628, comma primo, eh, eh, basta una sola persona, poi se ci saranno più persone, più concorrenti al reato, questi saranno concorrenti eventuali. Ora, per cercare di analizzare questa vexata questio, questa questione di scusa e quindi se è ammissibile il concorso colposo nel diritto doloso, in maniera succinta e breve, avendo comunque io parlato in altri video delle varie figure di concorso, voglio parlare intanto dell'ipotesi di cui all'articolo 113, cooperazione del diritto colposo, eh, facendo degli esempi, e poi del, dell'articolo 110, che sarebbe il cosiddetto concorso di persone nel reato, o volendo mettere degli aggettivi, concorso doloso nel reato colposo. Vediamo il concorso doloso nel reato colposo, così poi, data le figure, arriviamo al concorso colposo nel reato doloso, e poi al concorso doloso, facendo degli esempi, nel reato colposo. Allora, vediamo l'articolo 113. Tizio Caio e Sempronio vanno in un bosco, lasciano per colpa, per imprudenza dei, dei tizioni ardenti e causano per colpa un incendio boschivo. Quindi Tizio Caio e Sempronio, la loro condotta deve essere sussunta nell'alvio dell'articolo 423 bis, secondo 2, incendio boschivo. Non hanno per dolo causato l'incendio, ma per colpa. Nel diritto colposo, dice l'articolo 113,1, lo cito a memoria, nel diritto colposo, quando l'evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace la pena stabilita per il diritto stesso. L'articolo 110 del codice penale, quali sono gli elementi costitutivi? Dolo di concorso e dolo del fatto tipico monosoggettivo. L'articolo 110 del codice penale relativo al, al, al concorso doloso nel reato doloso, ci dice che quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di queste soggiace la pena per questo stabilita. Tizio entra in banca e fa il diritto di rapina, se Tizio fa la rapina con Caio e Sempronio, magari Sempronio fa il palo, Tizio si mette in macchina col motore acceso pronto a scappare a tutta velocità, una volta che Tizio entra in, in, in macchina col bottino, ebbene tutti e tre risponderanno eh, del, del diritto di rapina. Nel diritto colpo, nel, eh, quando l'evento è stato cagionato la cooperazione di più persone, ciascuno di queste soggiace la pena stabilita per il diritto stesso. Ora, vediamo adesso il concorso colposo nel diritto doloso. Dal 1999 al 2001 la giurisprudenza ha ritenuto assolutamente inconfigurabile, non configurabile, il concorso colposo nel diritto doloso. Quindi noi abbiamo un primo orientamento giurisprudenziale. Poi abbiamo un secondo orientamento giurisprudenziale che va dal 2001 al 2017 per il quale il concorso colposo nel diritto doloso è perfettamente configurabile. E poi abbiamo un altro orientamento del 2018-2019 che ritiene che il concorso colposo nel diritto doloso non è configurabile. Quindi qualcuno potrebbe dire per ben due volte, come una partita di calcio 2 a 1, per ben due volte il concorso colposo nel diritto doloso è stato ritenuto non configurabile dal 1999 al 2001 al 2018-2019, è solo per una volta configurabile. Il problema è che le sentenze del 2018 e del 2019 che ritengono non configurabile l'istituto in disamina, l'istituto in discorso, sono soltanto due, e l'orientamento che invece ha ritenuto ammissibile il concorso colposo nel diritto doloso è durato per ben 16 anni, dal 2001 al 2016, quindi ancora una volta la questione non è chiara se è ammissibile perché vi è un lungo orientamento che lo ritiene ammissibile, due sole sentenze isolate che lo ritengono non ammissibile nel 2018 e nel 2019, è un finale giurisprudenziale molto risalente nel, nel tempo dei, degli anni 99-2001 che invece lo ritiene non configurabile e peraltro non vi è una sentenza della Corte di Cassazione a Sezione Unita. Lo stato attuale, siamo nel 2022, può essere che poi vi sarà una sentenza a Sezione Unita negli anni a venire, L'attendiamo e dunque eh, c'è una vexata questo e anche in dottrina se è configurabile l'istituto in disamina. Ma vediamo le argomentazioni che stanno alla base 
eh, dei, volendole riassumere dei due contrapposti orientamenti giurisprudenziali sull'ammissibilità del, dell'istituto in discorso ci sono due, proprio, due contrapposti modi di vedere un po' come la tradizione greca e la tradizione giudaico-romana Putin, Biden, USA, eh, URSS secondo i detrattori del, eh, del concorso colposo nel diritto doloso secondo coloro i quali dicono no, non è configurabile vi sarebbe in primo luogo una violazione del principio di legalità. Cioè la figura in discorso non è per nulla prevista dal codice penale, dunque vi è un contrasto in primis con l'articolo 25,2 della nostra carta costituzionale, lo cito a memoria, nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Un esempio che ho fatto dello psichiatra, io non sono responsabile, vi è una violazione del principio di legalità, Do, do, mi dica qual è la norma che prevede che contempli, che regolamenti il concorso colposo nel diritto doloso. Nessuno può essere punito per un fatto che non sia dalla legge prevuto come reato, né compagnè da essa stessa non prevista articolo 1 del codice penale, articolo 199 che riguarda le misure di sicurezza, volendo procedere ad un'interpretazione non soltanto costituzionalmente orientata, io ho menzionato l'articolo 25,2, facciamo un'interpretazione europeisticamente orientata, possiamo menzionare l'articolo 7 della CEDU e la Convenzione Europea per i diritti dell'uomo, che è proprio rubricato in nulla pena sine legge. Quindi non fa altro che riprodurre a livello eh, il contenuto dell'articolo 25, il principio di legalità, o l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali e l'Unione Europea, cosiddetta carta d'inizia, che contempla tre principi, eh, proporzionalità, favorra e legalità. Quindi vi sarebbe una violazione del principio di legalità. In secondo luogo, i detrattori della figura in disamina, del, i detrattori del concorso colposo nel diritto doloso, asseriscono eh, che vi è un'analogia in malam partem. Come è noto, il nostro ordinamento, informato al principio del favor re, favor libertatis, favor innocenzie, ne prevede, contempla il divieto di analogia in malam partem. Cioè si interpreta, secondo questo modo di vedere, secondo questa linea argomentativa, il codice penale, l'articolo 113 del codice penale, in maniera ehm, in malam partem, e data l'interpretazione in malam partem, inammissibile nel nostro ordinamento, si reca un documento eh, al, al paziente, nello, dal, pardon, allo psichiatra, nell'esempio che ho fatto, a filanco che lascia l'armi in custodite, eccetera. Quindi viene un'analogia, l'analogia nel diritto penale, questo è un principio cardine del sistema processuale penalistico italiano, ho fatto anche un video al riguardo, è ammessibile soltanto in bonam partem, ma non in malam partem. Dunque, si contravviene a quel principio romanistico, benignus legges interpretan de sunt, quo volunt assearum conservetur, le leggi devono essere interpreta interpretate nel modo più benevolo, purché se ne conservi lo spirito, cioè purché non si alteri la volontà del legislatore eh, presente nelle, nella lettera della legge. Quindi, violazione del principio di legalità, divieto di analogia in malam partem. Poi noi abbiamo anche un altro argomento eh, autoritativo, perché in realtà vi è una sentenza della Corte Costituzionale eh, del 2012, una sentenza della consulta del sindacato giurisdizionale di legittimità costituzionale, ora non riporto qui tutto il contenuto, eh, ma questa sentenza della consulta del 2012 riportò delle parti virgolettate dice che mentre è perfettamente ammissibile il concorso colposo nell'altrui lecito amministrativo doloso il lecito amministrativo doloso eh, il concorso colposo nel diritto doloso parole testuali della consulta trova un impedimento nell'articolo 113 del codice penale quindi lo dice la consulta nel 2012 cosiddetto argomento autoritativo, cioè riferimento a precedenti giurisprudenziali, in questo caso non riferimento a precedenti della Corte di Cassazione, ma riferimenti alla giurisprudenza costituzionale, alla giurisprudenza del sindacato giurisdizionale di legittimità costituzionale, alias della Corte Costituzionale. Quindi violazione del principio di legalità, divieto di analogia in malama parte, ma argomento autoritativo, che ci dice la, la, la consulta che, in, che il concorso colposo nel diritto doloso trova un impedimento nell'articolo 113 del codice penale. Poi noi possiamo far valere, come ha argomentato la dottrina, anche l'argomento sistematico, perché in realtà se uno sfoglia il codice penale e le norme di parte speciale, il, il legislatore, sia pure raramente, prevede delle figure di agevolazione colposa. Ora, queste figure sono previste soprattutto nei delitti contro la personalità dello Stato, che non voglio menzionare, 
perché fortunatamente una buona parte di questi delitti eh, sono rimasti, mh, non si sono mai verificati, sono più ipotesi di scuola, sovvertimento dell'ordine democratico, eh, forse si verificheranno in futuro per Putin, grazie a Putin, anzi a causa di Putin, eh, quindi l'esempio più noto è, è quello de- ma non è un diritto contro la personalità dello Stato, quindi per questo lo faccio, è quello di violazione di sigilli. Se noi prendiamo l'articolo 349 del codice penale, è rubricato in eh, eh, violazione di sigilli, l'articolo 350 è rubricato in agevolazione colposa. Leggo soltanto questo articolo che è breve. Se la violazione di sigilli è resa possibile o comunque agevolata per colpa di chi ha la cust- in custodia la cosa, questo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro, non ci interessa. 154, 929, vabbè, non ci interessa. Allora, i taluni dicono, ma perché il legislatore talvolta per alcune figure criminose prevede l'agevolazione colposa, prevede dunque una responsabilità per colpa di un compartecipe e non prevede il concorso colposo nel diritto doloso per tutti i reati quindi viene in rilievo l'argomento sistematico no? le norme del codice penale in generale le norme di ogni codice di ogni testo unico devono essere interpretate a sistema no? articolo 1363 del codice civile le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre attribuendo a ciascuno il senso che risulta al complesso dell'atto non è che le clausole si interpretano separatamente quindi violazione del principio di legalità, di vieto di energia in malam partem, argomento sistematico, argomento autoritativo, no? la sentenza della consulta, poi viene in rilievo un argomento di tipo letterale, semantico, lex tam dixit quam volit, no? oppure c'è cioè quel principio di origine romanistica, ubi lex volit dixit, ubi non letita, quindi dove il legislatore ha avuto detto, dove non ha avuto attaciuto, cioè l'articolo 113 del codice penale, io l'ho menzionato a memoria nel diritto colposo quando l'evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone ciascuno di queste c'è la pena stabilita per il diritto stesso quindi è proprio rubricato in cooperazione nel diritto colposo il legislatore avrebbe potuto prevedere un concorso colposo nel diritto doloso ubi lex voluti dixit ubi non voluti taquit dove il legislatore ha avuto addetto dove non ha avuto attaciuto non ha previsto il concorso colposo nel diritto doloso perché non lo voleva prevedere contemplare e regolamentare quindi noi non possiamo ricavare un istituto mediante un argomento contrario dall'articolo 113 del codice penale. Peraltro se noi leggiamo l'articolo 42,2, lo cito a memoria, no? e, e, le, nessuno può essere punito per un fatto o per legge come reato se non l'ha commesso con dolo, salvi casi di diritto colposo o petrointenzionale espressamente prevenuti dalla legge, salvi casi di diritto colposo o petrointenzionale espressamente prevenuti dalla legge, lo ripeto due volte, i casi di diritto colposo o petrointenzionale sono soltanto quelli previsti eh, dal, del, dalla legge, in ossequio al principio di tipicità e tassatività, e quindi quali sono? Eh, per esempio noi prendiamo l'articolo 575 omicidio volontario ma il codice eh, penale contempla l'articolo 589 che riguarda l'omicidio colposo poi noi abbiamo le lesioni volontarie e le lesioni colpose cioè non, non si può ricavare, una, non esiste la rapina colposa o il furto colposo eh, se il codice penale non prevede un'analoga figura colposa ebbene quel soggetto non potrà rispondere eh, eh, per colpa di una figura colposa che non è contemplata dal codice penale, così non segue il principio di tipicità, così come le figure di pretrintenzione sono soltanto due, eh, omicidio pretrintenzionale, ex articolo 584, e eh, aborto pretrintenzionale, previsto da una legge speciale, salvi casi di diritto colposo espressamente prevenuti, eh, o di diritto colposo pretrintenzionale espressamente prevenuti dalla legge, quindi vi sarebbe una violazione, secondo i detrattori del concorso colposo nel diritto dell'osso, del principio di tipicità eh, e, e tassatività. Le, le, le figure, le ipotesi eh, di diritto colposo sono tassative. E diciamo che questi sono i, i punti principali, anzi sono tutti i punti in realtà fatti valere dalla dottrina, eh, sostenuti dai detrattori eh, della figura del concorso colposo nel diritto doloso. Se non che, il discorso si complica, nel 2001 in un caso di un incendio appiccato un, ad un deposito di pneumatici, la Corte di Cassazione, il massimo consesso nomofilattico, il Tribunale di Nomofilachia, ha ritenuto responsabile il custode di tale deposito 
per non aver osservato le disposizioni impartite dai vigili del fuoco. Quindi era stato ritenuto responsabile questo custode per questo incendio ca- cagionato, appiccato dai ignoti, e quindi la, la giurisprudenza della Cassazione per ben 16 anni ha ritenuto ammissibile il concorso colposo nel diritto doloso fino alle ultime due sentenze del 2018 e del 2019 o secondo lo schema del concorso di causa indipendente ex articolo 41 CP, ora lo spiego, o della cooperazione colposa ex articolo 113, purché il reato sia previsto anche nella forma colposa e vi è una condotta del partecipe condotta da colpa, cioè da negligenza, impudenza o imperizia, quindi colpa generica o colpa specifica, in osservanza di leggi, regolamenti, ordine e discipline. Dice la Cassazione, dice il massimo consenso omofilattico, ci vuole la finalizzazione della regola cautolare violata alla prevenzione del rischio dell'atto del terzo e la prevedibilità per la gente dell'atto del terzo e così si rispetta quel principio contemplato dalla, dalla sentenza della consulta 364 dell'88 credo di aver fatto diversi video credo almeno un video ne ho parlato in maniera seoriente e dunque eh, ciò non è incompatibile col dettato costituzionale cioè con l'articolo segnatamente con l'articolo 27 della costituzione Quindi, ma procediamo con ordine dunque viene ammessa con la giurisprudenza che va dal 2000 e uno al 2016 il concorso colposo nel delitto, nel delitto doloso o secondo lo schema del concorso di causa indipendente ex articolo 41 lo posso leggere tizi investe Caio ad un incrocio ma tanto Caio sarebbe morto comunque perché aveva un infarto in atto no? comunque tu hai commesso il delitto di omicidio stradale anche se poi Caio sarebbe comunque morto se uno legge l'articolo 41 del codice penale qua c'è la costituzione allora 41 del codice penale è proprio con, c'è soltanto un caso concorso di cause il concorso di cause preesistente o simultaneo sopravvenute anche se indipendenti dall'azione o dall'omissione del colpevole non esclude il rapporto di casualità frazione o omissione d'evento poi ci dice il secondo comma che le cause sopravvenute escludono il rapporto di casualità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento vabbè non vado oltre o della cooperazione colposa, ne ho parlato, ho fatto l'esempio dell'incendio boschivo, purché il reato del, pal- del partecipe sia anche previsto nella forma colposa, quindi può essere, e quindi si rispetta in questo modo il principio di tipicità e tassatività, omicidio colposo, il codice penale lo prevede, lesioni colposo, il codice penale lo prevede, e la condotta del soggetto, del partecipe, sia connotata da colpa, quindi da negligenza, impudenza e imperizia, o in osservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline. Dunque vi deve essere una finalizzazione della regola cautelare violata alla prevenzione del rischio dell'atto doloso del terzo e la, prevedib- e la prevedibilità della gente eh, dell'atto doloso del terzo. Perché la prevedibilità della gente dell'atto doloso del terzo? La sentenza della consulta numero 364 del 1988 che cosa ci dice? Procede ad un'interpretazione costituzionalmente orientata alla luce del eh, subvenzionato articolo eh, 27 della Costituzione. Cosa ci dice l'articolo 27? La responsabilità penale è personale, primo comma. Nessuno può essere considerato colpevole sino a condanna definitiva, secondo comma. Terzo comma, eh, le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere all'educazione del condannato. Quarto comma, non è ammessa la pena di morte. Lo cito a memoria, ma è facile. E quindi asserire che eh, la responsabilità penale è personale, non significa soltanto, solamente e semplicemente che un soggetto non può essere chiamato a rispondere per un fatto commesso da altri, il fatto l'ha commesso Tizio, non io, questo è il cosetto divieto di responsabilità per fatto altrui, ma è ovvio questo, ma anche e soprattutto che un soggetto può essere che un fatto reato può essere imputato, può essere attribuito, può essere ascritto ad un soggetto solo se commesso con un certo grado di partecipazione psichica. Detto in maniera più semplice, il soggetto deve versare almeno in colpa perché un fatto irreato gli possa essere ascritto. Se non c'è, dolo, se non c'è colpa, che, che cosa gli si attribuisce al soggetto? Un fatto reato in virtù di un maronesso di causalità, 
abbiamo visto anche in altri video che la responsabilità oggettiva pure è inammissibile nel nostro sistema ordinamentale poiché contrasta col dettato costituzionale il referente costituzionale principale è l'articolo 27 d'altronde se noi analizziamo il terzo comma del submenzionato articolo 27 le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla riducazione del condannato ma se il soggetto non desse né in dolo né in colpa non c'è neanche, non è ravvisabile neanche la colpa, che cosa dobbiamo riducare a fare? Lo dobbiamo riducare in virtù di un meno onesto di causalità? Dunque eh, la sentenza della consulta 364 dell'88 ci dice che eh, ci vuole la prevedibilità per la gente dell'atto dello Stato del Terzo, cioè deve essere prevedibile. Eh, allora, ma vediamo adesso un po' come nel mondo greco, no? Cosa facevano gli oratori? Tesi, antitesi? Io ho passato in rassegna degli argomenti che sono in realtà convincenti ed esaustivi, ho parlato di principio di legalità, di divieto di energia in malam partem, fatti valere dai detrattori della figura del concorso colposo nel diritto doloso. Ma adesso vediamo la parte argomentativa, il ragionamento della giurisprudenza e della dottrina, c'è anche molta dottrina in questo video perché... Diciamo che c'è poca giurisprudenza, tra virgolette, attendiamo delle sentenze in futuro, segnatamente delle sentenze della Corte di Cassazione a Sezioni Unite. Vediamo adesso la parte logico-argomentativa dei sostenitori della figura del concorso colposo nel diritto doloso. Abbiamo tre punti cardine. Il primo punto è il seguente, c'è un argomento di tipo logico che in realtà, a mio avviso, almeno è poco convincente. Dice la dottrina... È assurdo ritenere che il codice penale contempli l'articolo 110, quindi il concorso tra virgolette doloso nel reato doloso, e non preveda la figura speculare del concorso colposo nel diritto doloso. È illogico. Facciamo invece un argomento contrario, d'altronde talvolta la giurisprudenza eh, sia in civile che in penale si fa forte di tale argomento contrario, e quindi ricava un istituto, una norma, una regola, un principio, interpretando una norma giuridica all'incontrario. Argomenta contrario, quindi si procede ad un'interpretazione di tipo estensivo, in ossequo a quel principio, io ho fatto vari video al riguardo, ho parlato delle tecniche argomentative della Corte di Cassazione, l'ex minus dixit con voluit, ce l'ha leggetto di meno di quanto voleva dire. Quindi argomento logico, poi noi abbiamo, dice, voi parlate del, div del divieto di analogia in malama parte, ma è vero, l'articolo 42,2 ci dice la legge, del, nessuno può essere per un fatto, per legge come reato, se non l'ha commesso con dolo, salvi casi di diritto colposo per intenzionale espressamente più utile alla legge, ma dice, dicono i sostenitori della figura del concorso colposo nel diritto doloso, attenzione, l'articolo 42,2 si applica soltanto alle norme penali incriminatrici, cioè le norme di parte speciale, e non anche alle fattispecie concorsuali. Cioè, è una norma che si applica ai reati, alle norme di parte speciale, alla rapina, al furto, eh, eh, all'incendio, alle eccetera, eccetera, tutti quei reati, e non anche, non riguarda la disciplina delle fattispecie concorsuali, cioè gli articoli 110 e seguenti, l'articolo 116, l'articolo 117, quindi il concorso anomalo, il mutamento del titolo reato per uno dei concorrenti, la responsabilità dell'extranius nell'ipotesi di concorso con l'intranius, nella commissione di un reato proprio non esclusivo. Quindi non c'è alcuna violazione del principio di tipicità e tassatività, poiché... Eh, L'articolo 42,2 riguarda soltanto le norme penali incriminatrici, le norme di parte speciale. E poi vi è un altro ragionamento, forse il più forte, il più persuasivo. È vero, dice, dicono i sostenitori del concorso col posto nel diritto doloso, che l'articolo 113 del codice penale prevede, regolamenta, contempla, disciplina, analizza attenzione al riguardo soltanto la cooperazione nel diritto colposo che poi è l'articolo che poi è la rubrica dell'articolo 113 ma ciò perché eh, ragionando per categorie astratte no? facendo un poco ragionamento per astratto non ci si trova dinanzi ad un atteggiamento soggettivo strutturalmente diverso dalla colpa il dolo non è un atteggiamento soggettivo strutturalmente diverso dalla colpa ma un qualcosa in più, un quid plurus, un elemento ulteriore rispetto alla colpa, quindi la gente che agisce con dolo 
ha un qualcosa in più e cioè che ha previsto e voluto l'evento secondo quella nota formula attribuibile al Marinucci non c'è dolo senza colpa cioè ci si trova ad un, ad un costrutto ad una categoria la categoria del dolo che, rispet- che non è diversa dalla categoria della colpa ma ha un qualcosa in più è che consiste nell'aver previsto e voluto l'evento secondo la nota formula del Marinucci non c'è dolo senza colpa quindi non ci si troverebbe dinanzi ad un costrutto ad un profilo psicologico strutturalmente diverso dalla colpa e dunque Tali argomentazioni stanno alla base dell'ammissibilità del concorso colposo nel diritto doloso. Ora, sono passati 30 minuti, io potrei parlare per ore, ma non voglio fare video troppo lunghi perché poi magari annoiano e manco vengono visti. È ammissibile un concorso doloso nel diritto colposo? Noi abbiamo visto il concorso colposo nel diritto doloso, ho fatto l'esempio dello psichiatra che sospende un farmaco per un errore che ha fatto e il paziente sottoposto alle sue cure a seguito della sospensione di un farmaco ha uno scompenso psicotico e commette un atto etrolesivo o autosoppressivo, si uccide o uccide altri. Ad esempio uccide un operatore sanitario, un infermiere della struttura, della struttura ove era ricoverato. Ma è ammissibile l'ipotesi opposta, cioè il concorso doloso nel reato colposo e ci sono dei casi a livello nazionale, ora farò un esempio tratto dalla giurisprudenza, sono pochi ma ci sono e vedremo se è ammissibile. Allora si pensa in via induttiva a Tizio il quale si accorge e approfitta di un errore di Caio il quale Caio immette per colpa, per chi ignora la natura tossica della, della sostanza, della sostanza che sta immettendo nelle acque, quindi Caio immette nelle acque pubbliche una sostanza tossica e e Tizio approfitta di tale errore di Caio, allora ci si chiede la condotta di Tizio è rilevante sul piano penale, Tizio è responsabile penalmente della fattispecie di cui all'articolo 439 del codice penale inquinamento ambientale, avendo Tizio approfittato, giovato di una condotta colposa di Caio, vi è un concorso doloso di Caio nel, eh, nel diritto o di Tizio, forse ho confuso i nomi, vi è un concorso eh, colposo di Tizio nel diritto colposo, un concorso doloso di Tizio nel diritto colposo commesso da Caio, Caio è quello il quale ha immesso nell'acqua la sostanza tossica per, per errore. Sicuramente nell'esempio che ho fatto la condotta di cui il quale immette la sostanza tossica nell'acqua deve essere sussunta nell'alveo dell'articolo 452 del codice penale rubricato in delitti colposi contro la salute pubblica. No? L'articolo 452 se uno se lo va a leggere lo potete reperire anche in internet se non avete un codice penale è, è rubricato in delitti colposi contro la salute pubblica. E se ho parlato lei, quindi il soggetto che per colpa immette nelle acque pubbliche una sostanza velenosa, tale condotta può essere ricondotta, può essere sussunta nell'alveo dell'articolo 452. Quindi non mi ricordo il nome, Caio Tizio, chi immette nell'acqua tale veleno, eh, risponderà ai sensi dell'articolo 452. È il soggetto che giova dell'errore di tale soggetto, è responsabile, è un concorso doloso nel diritto colposo commesso da altri, in realtà... Eh, lo dico dopo così si crea un po' di suspense, faccio un altro video sul concorso doloso nel diritto colposo. No, lo dico ora così poi non faccio altri video che siamo in estate. E in realtà viene in rilievo un argomento logico, vi è una responsabilità, è perfettamente ammissibile il concorso doloso nel diritto colposo, mentre il concorso colposo nel diritto doloso ehm, vi è una vexata questio, vi è una questione discussa, non è facile per l'operatore del, del diritto mediante un giudizio di prognosi postuma di un giudizio di probabilità capire se vi è una responsabilità penale alla luce della giurisprudenza dello psichiatra che sospende il farmaco e degli altri esempi che ho fatto il concorso doloso nel reato colposo rileva sul piano penale perché rileva? perché se voi ci riflettete viene rileva un argomento di tipo logico cioè se nell'esempio che ho fatto ad esempio si escludesse una responsabilità di tizio il quale approfitta dell'errore di Caio si arriverebbe al risultato paradossale che Caio che per colpo immette eh, il veleno nell'acqua che quindi può in essere una condotta connotata da un minor disvalore sociale risponderebbe ai sensi dell'articolo 452 rubricati in diritti colposi contro la salute pubblica mentre Tizio 
che, po- che agisce con dole e che dunque pone in essere con una condotta connotata da un maggior disvalore sociale non sarebbe punibile, la condotta di tizio non potrebbe essere ricondotta nello schema descrittivo di cui all'articolo 439 eh, che riguarda l'inquinamento ambientale, rubricati di avvelenamento di acqua o di sostanze alimentari perché non sarebbe tipica. L'articolo 439 punisce colui che è condolo, tale articolo non, non, non prevede tra gli elementi costitutivi la colpa, quindi chiunque avvelena acqua, sostanze destinate all'alimentazione, eccetera eccetera, ma avvelena per colpa tizio, eh, eh, perdono, o caio, confondo sempre i nomi. In ogni caso, la condotta del soggetto che approfitta dell'errore altrui eh, non sarebbe tipica e quindi si arriverebbe al risultato paradossale che il soggetto che ha una, un comportamento connotato da maggior disvalore sociale non verrebbe assoggettato a sanzione penale. Il soggetto che ha invece possibile essere un comportamento connotato da un minor disvalore sociale verrebbe assoggettato a sanzione penale, verrebbe punito e quindi anche in, in ragione di tale argomento di tipo logico si ritiene che eh, il concorso doloso nel reato colposo sia perfettamente ammissibile nel nostro ordinamento. D'altronde, cosa dice la sentenza numero 164 del, del 1988? Ci vuole la finalizzazione della regola cautelare e la prevenzione del rischio dell'atto doloso del terzo e la prevedibilità per la gente dell'atto doloso del terzo. E, e, Va bene, diciamo che tutti i punti principali sono stati analizzati, potrei parlare dell'articolo 40 del codice penale, rapporto di causalità, nessuno può essere pietro per un fatto provuto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso da cui dipende l'esistenza del reato non è conseguenza della sua azione o omissione, secondo comma, non impedire un evento che sia l'obbligo giuro di impedire, equivale a cagionarlo di varie teorie dottrinali che sono state elaborate, però poi farei un video troppo pesante. Allora, questi sono i punti, quindi volendo rispondere, il concorso loso nel diritto eh, colposo, l'esempio che ho fatto io, Tizia approfitta di Caio che immette nell'acqua una sostanza tossica, ebbene in tale caso ambedue i soggetti devono essere soggetti a sanzione penale, è perfettamente ammissibile. Il concorso colposo nel diritto doloso, allo stato attuale siamo nel 2022, vi è una vexata questio, una questione discussa, Ehm, si ritiene che magari può essere ammissibile per lo più nell'area medica se è ammissibile per lo più nell'area medica perché tutta la giurisprudenza se uno se la va a vedere attraverso un database elettronico eh, per lo più riguarda casi di medici, di infermieri eh, di medici che hanno rilasciato per errori certificati e quindi eh, la questione è discussa se è configurabile soltanto in, in area medica e niente, bisogna attendere una pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite. Va bene, io devo portare avanti altre playlist, tra cui la playlist di diritto civile, per ora siamo in estate, vediamo, tempo permettendo, ancora una volta vi ringrazio della cortese attenzione e vi rimando alla visione di altri filmati.